Olá, eu sou o Nelson do Eco Ateliê Botânico e hoje eu vim aqui para falar desse tipo de arranjo aqui, os arranjos de suculentas, também conhecidos como terrários de suculentas ou terrários abertos. É, então, a gente vai falar um pouquinho de quais são as diferenças nos cuidados né, que devem ser tomados para esse tipo de arranjo aqui. Fica até o final do vídeo, mas já deixa um joinha, já segue a gente caso você ainda não siga o canal. No Instagram a gente está lá como arroba eco.atelier, tá bom? E deixa o um comentário dizendo aí se gostou, se não gostou, deixa a sugestão aí para um próximo vídeo também, tá bom? Então, qual é a principal diferença desse tipo de arranjo aqui para um vaso ou uma bacia de suculentas? É o é um vidro, né? E ele é realmente o fator que faz toda a diferença nesse tipo de arranjo. Por quê? Porque apesar de serem suculentas, cactos, né, plantas que são acostumadas, né, necessitam de bastante luz, bastante sol, esse tipo de arranjo aqui ele não pode ir diretamente para o sol. Então isso é até um dos pontos onde a gente limita um pouco a quantidade de espécies que podem ser trabalhadas aqui dentro desse vidro, porque tem que ser espécies que tolerem esse tipo de ambiente, né, que seja iluminado, porém mais sombreado, ele não pode pegar a luz, de, né, o sol diretamente, porque a gente vai criar uma estufa aqui dentro, então a gente vai assar ou cozinhar as plantas se levar um arranjo desse diretamente para o sol, então quando a gente for adquirir ou fazer, produzir o seu próprio terrário, né, e, ou quando a gente ganha também de presentes, a gente tem que levar em consideração isso quando for escolher um lugar para ele, né, ele tem que ter bastante luz, porém sem sol direto, tá bom? Então por isso que uh, nem toda espécie, como eu já falei, pode ser utilizada aqui dentro. Por exemplo, as equeveias não são indicadas para esse tipo de, de ambiente porque elas necessitam de muito sol para ficar naquele formato dela, de roseta, uh, com aquelas cores bonitas, elas precisam estar no sol. Aqui dentro você não vai ter tantos, tanta luminosidade assim. Então elas começam a estiolar, perder aquele formato de roseta e ficar mais esticada, né? o pesco, mais pescoçuda, como muita gente chama. Ela está se esticando para chegar mais próximo da luz. E isso não é legal. Então todas essas espécies que a gente está trabalhando aqui dentro, né, elas já são mais acostumadas a esse tipo de ambiente, então vão... Uh, crescer aqui bem, se desenvolver tranquila sem perder o seu formato original. Tá, então, beleza, primeiro cuidado, uh, luminosidade e sol. Segundo cuidado, né, a rega, esse daí é o que mais as pessoas têm dúvidas, né, como é que a gente rega esse tipo de, de arranjo. Tá, quando você tem um vaso, né, você pode regar à vontade, com água abundante e ele vai ter um buraquinho ali no fundo que vai sair todo o excesso. Né? Então o substrato vai reter somente o que ele uh, consegue sustentar de água, como se fosse uma esponja. O excesso ele vai escorrer. Aqui a gente não tem essa opção do, do furo, né? a gente não tem uma área de drenagem, de escape do excesso de água. Por isso que eu sempre recomendo o seguinte, Uh, a gente deve estar tá sempre acompanhando a umidade do solo com, de preferência, um palito, desse de churrasco mesmo, né? Porque pode ser com o dedo também. Porém, né, a gente tem alguns cactos, pode ocorrer algum acidente e a gente se espetar. E também tem os, os pedriscos que a gente não quer desarrumar. Então, o um palito serve muito bem. A gente vai fazer o quê? Então, ó, bem aqui no meio do, do terrário, a gente vai espetar esse palito até chegar no fundo, tá bom? Então, ó, chegou no fundo, eu vou vir aqui limpinho. Você vê que não tem, né, a ponta tá suja porque eu já tinha utilizado esse palito em outros lugares, mas ele tá limpo, você vê que tá, não aderi o solo ao palito, ou seja, ele tá seco. Né? Outra forma da gente também constatar que a, o solo tá seco é pela coloração. Claro que nem todo arranjo a gente consegue ver o substrato. Nesse caso a gente consegue sim, alguns lugares até mais que, que outros. Então a gente vai ver, observar a coloração desse solo. Também é possível observar né, a, a própria planta. 
se ela tá um pouquinho mais murcha ou se tá bem gordinha, bem, uh, vamos dizer, bonita e bem inchada. Tá? A gente não quer, lógico, que chegue a esse ponto de murchar. Né? Então quando você vê uma, uma suculenta ou um caco que ele tá murcho, é porque ele já está sentindo a falta de água. Então a gente não quer que chegue a esse ponto. Então por isso que o palito é, vamos dizer, mais indicado. Então beleza, aqui está seco, como é que a gente vai fazer para regar? Eu gosto de utilizar esse tipo de frasco aqui para fazer as regras. Né? Você pode achar eles em casa de, de produtos hospitalares, por exemplo. É bem baratinho, os 4 reais. Por quê? Ele, além de ter um bico longo, né, ele é fácil de direcionar esse jato de água diretamente onde eu quero que ele vá. É, uh, pode utilizar também o de ketchup, por exemplo, se for mais fácil de achar para você. Ou seringas né, descartáveis, uh, daquelas geralmente mais uh, que tem uma graduação maior. Eu também utilizo, às vezes, esse tipo de pulverizador aqui. Você pode usar aquele borrifador também mais simples. Porém, nunca com o jato né, na forma de spray. Ele tem que estar tá no jato dirigido, que é aquele jatinho reto, né, sem borrifar. Por quê? Porque a gente quer evitar que a gente que molhe as plantas que estão aqui dentro, devido a, ao ambiente ser mais abafado. É, quando uma gota cai em cima de uma planta, ela vai durar horas, às vezes dias, para secar. Né? É diferente de um vaso, onde o vento circula... Uh, o sol bate ali algumas horas do dia e aquela a, a gota vai secar rapidinho. Aqui não. Então a gente vai ficar um tempo maior né, com aquela gotícula ali né, sobre a planta, o que a gente pode estar tá proporcionando um ambiente uh, ideal para proliferação de fungos. E não é desejado. Né? Então, como é que eu faço aqui a, as regras nos nossos arranjos? Sempre pelo vidro. Né? Então eu venho aqui, ó. Eu venho pelo vidro, nas pedras, no, pre... no pedrisco, tá? Então eu vou dar uma volta em todo o arranjo, evitando sempre as plantas. Ah, mas eu molhei uma planta sem querer. Vem com um papel higiênico, com um, um guardanapozinho ali, você, sabe, um, um, uma toalhinha de papel, você dá uma enxugadinha já dá uma resolvida então ó por exemplo aqui no fundo desse terrário desse arranjo ele não tem planta né então aqui é mais tranquilo posso colocar água de forma mais à vontade tá beleza quanto que eu vou colocar de água esse aqui é um arranjo que eu consigo enxergar o sol né então é fácil para mim ver por exemplo a água percolando, né, se translocando dentro aqui uh, na, na camada do solo, do substrato. Então eu estou vendo justamente o quanto que ele está seco, está molhado, está tá se umedecendo, está tá sendo umedecido. Quando você tem uh, um arranjo que não dá para enxergar esse, essa, né, esse movimento da água dentro do, 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 do aquário, a gente vai fazer o quê? Eu aconselho que no início, até por questão de experiência mesmo, você sempre coloque um pouco de me menos de água. Então coloque um pouco ali o mais próximo da planta possível, né? E espera um, dois dias, você vem com um palitinho de novo e olha como é que tá. Olha como é que tá na ponta de cá, na ponta daqui. Aí beleza, ah, ainda não tá tão úmido. Aí eu vou lá, coloco mais um pouco. Daqui uma semana eu vou lá e olho de novo. E assim a gente vai medindo ganhando experiência né, e vai entendendo o quanto que eu posso colocar de água ou não em cada arranjo. O ideal é que uh, quando uma, uma regra é bem feita, você vai demorar ali entre uma semana ou até 15 dias para fazer uma nova regra, beleza? Então erra para menos sempre, porque é mais fácil você repor essa água e são plantas que não vão... Né, morrer por falta de água de um dia para o outro vai, vai colocando, vai aumentando, vai vendo a, a tua medida aí para que a gente tenha entre uma semana e outra um solo totalmente seco né? as suculentas elas gostam disso, gostam de água mas gostam que esse solo seque até ficar bem sequinho mesmo para você ir lá e molhar novamente tranquilo? se ficou alguma dúvida uh, comenta aqui 
né, deixa algum, um, uma tua pergunta ou lá no Instagram também manda um direct pra gente e que a gente vai ter o maior prazer para te responder, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado.